総理大臣をおいたしておりました菅直人です、えー、今回第3回感覚世界社会フォーラムにご招待をいただきまして大変光栄に思っております私はこの福島原発事故が起きるまでは日本の流水準はかなり高いのでチェルノブリンのような事故は起こさないで済むこのように考えておりましたしかし実際に福島原発事故が起きてその対応に当たる中で私の考え方が全く間違っていたということを強く思い知らされましたあの時に私は8人の人たちが来ていました。私は8人の人たちが来ていました。私は8人の人たちが来ていました。私は8人の人たちが来ていました。私は8人の人たちが来ていました。私は8人の人たちが来ていました。Euh, nous avons dû aussi euh, être obligés un peu de bouleverser l'ordre. Donc, euh, euh, au départ, je voulais suivre l'ordre du cycle, c'est parler, partir de euh, témoignages euh, sur l'uranium, l'extraction, ensuite l'exploitation, euh, les travailleurs, euh, après la catastrophe, et terminer par euh, le, le, le public, l'opposition euh, publique, en prenant deux exemples. Euh, En, en Turquie et en Inde. Et finalement, euh, comme euh, il y a une, euh, une personne qui doit partir euh, rapidement, on a un peu bouleversé. Donc nous allons commencer par, euh, par euh, l'exposition de l'opposition euh, au nucléaire en prenant l'exemple d'un pays, euh, par exemple, qui est l'Inde et ensuite la Turquie. Alors pour ce qui est de l'Inde, euh, va venir témoigner euh, une dame C'est une dame donc, qui, a, qui est en train de travailler pour obtenir un doctorat euh, dans une université à New Delhi sur le mouvement antinucléaire en Inde. Euh, elle travaille donc euh, en tant que chercheuse euh, avec la Commission indienne des droits de l'homme à New Delhi. Et elle est aussi coéditrice de dianuc.org, un site de dialogue et de ressources sur l'énergie et les armes nucléaires. Euh, donc, euh, je demande donc à Sonali Ouria, donc, de euh, nous faire son témoignage. Merci. Sonali Ouria. A very good evening to all of you. Uh, my name is Sonali Ouria and uh, I'm from India. I'm um, a PhD student at present and studying the anti-nuclear movement in India, uh, seen in terms of democracy and dissent and how uh, the Indian state has uh, sought to suppress Uh, the anti-nuclear movement in the country. Um, I'd like to thank uh, the organizers for this very important platform um, of having given all of us the opportunity to come together and uh, share our respective experiences of our struggles in our own countries and to perhaps try and have dialogues on how we can move forward in the future. Um, At the very outset, I, um, I think this is something that uh, my colleague from India has already spoken to a lot of you about. Uh, the next month, uh, the French president will be visiting India um, to finalize uh, the agreement between the EDF and the Nuclear Power Corporation of India Limited. Um, we all know how uh, expensive and unsafe uh, these reactors are. Uh, but it is rather unfortunate that uh, the French government insists on um, selling these reactors to India. And it is even more unfortunate that uh, the Indian government, um, having bulldozed um, uh, all sane voices from civil society, from experts, uh, is so keen and insistent on uh, buying these reactors. Um, <coughs> uh, it seems that uh, the Indian government has learned very little uh, following uh, Fukushima, and uh, instead of prioritizing the lives, uh, the livelihoods, the safety, uh, the environmental, uh, 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 environmental protection in the country, it chooses to uh, massively expand uh, nuclear energy in the coming times. Um, there is, um, as I'm sure as many of you are aware, uh, there is a massive uh, anti-nuclear struggle which is going on against uh, these EPR uh, reactors, uh, which are to be provided by the French government in a place, in a place called uh, Jetapur along the western coast of uh, India. And uh, this struggle has been going on for nearly a decade now. And there are similar struggles which are underway in a host of other places, um, such as Kudankulam, which is perhaps the longest standing 
uh, um, resistance movement against nuclear power in India. Um, there are also similar struggles uh, in a place called Kovada against Westinghouse and GE, where the, they are setting up their reactors. Also in places uh, such as Gorakhpur, Mahi Baswara, etc. Um, India, like I said, is perhaps among the very few countries which has massive uh, nuclear expansion plans, uh, despite um, what one has witnessed in Fukushima. Uh, brushing aside important safety issues, uh, the economic questions of economic viability of uh, nuclear power plants, um, the environmental impacts, and of course it has bulldozed um, in the most brutal ways uh, um, the public resistance against uh, these uh, nuclear expansion plans. Um, there has been um, this near total consensus uh, in favor of uh, nuclear power as well as uh, I think weapons uh, across the political spec spectrum in India. And therefore um, when thousands of ordinary uh, fish folk, uh, women, elderly, children, when they uh, stood up or rose up against uh, these nuclear power plants, um, the Indian state came down with a very, very heavy hand uh, against these people uh, and brushed them off as uneducated, um, irrational, anti-development, anti-national. Uh, despite this, um, one has witnessed uh, in the last decade or so um, a very strong, uh, courageous, and extremely peaceful um, struggle by the local people uh, in India against uh, this nuclear expansion. Um, they have been subjected, like I said, to, um, uh, to brutal suppression by the Indian state. Uh, and the ways that uh, it has done this is A, through criminalizing dissent, which is to call uh, people anti-development, anti-national. In this place called Kudankulam, um, it is uh, almost a record of sorts that nearly 8,000 people, including women, including even adolescents, were charged with um, anti-national, uh, were charged uh, of being anti-national. And uh, cases as serious as sedition, war against the Indian state were slapped against these people. Their passports have been impounded, and it continues to be like that even uh, so many years later. And it is a struggle still for people to try and uh, you know, get these basic documents which ordinarily should not be denied to any citizen. Um, uh, in, uh, in this village called Idintakarai, which was the center of uh, protests in Kudankulam, uh, that small village was surrounded by nearly 7,000 plus um, armed police uh, personnel and uh, all its supplies uh, to the small village which is, um, which is right next to the sea coast. Uh, all, all supplies, vital supplies were cut off for several days on end and uh, it was only through the sea route that the people were able to you know, get supplies from other villages, neighboring villages, etc. Um, the mandatory public hearings which are supposed to be held um, by the government uh, in order to consult with the people um, to try and understand if, if they want uh, you know, a, a nuclear power project or what their grievances might be uh, has also become some sort of a joke uh, in India because um, in, uh, uh, the Indian experience has been that in most of these public hearings, um, the villagers are, are seldom given a chance to voice their opinions. And uh, uh, on the few occasions that villagers have come out and uh, very strongly opposed these power projects, um, the next time around, uh, the state government or the central government has sent in armed uh, personnel to, uh, to stand guard at these public hearings and have literally bulldozed their way uh, through these hearings. And, um, have of course gone on to write reports that you know people were okay with the project, etc. Uh, the other way that um, the government has bulldozed and continues to bulldoze, uh, you know, public opinion or expert opinion, is um, that local village councils have passed uh, resolutions, uh, sometimes repeatedly, against these uh, power uh, these uh, power plants, and yet the government has uh, completely brazenly ignored. Um, this popular opinion of elected uh, local bodies. Um, 
the other thing uh, which I've uh, just mentioned is um, that the Indian government has uh, very often also sidelined, sidestepped uh, expert opinion on, um, you know, on the desirability of nuclear power. Uh, in 2014, uh, while there has been um, a sort of uh, a decline in um, the ability of people to be able to freely express themselves in the country, um, it has become slightly more worse, um, especially since this uh, new government under uh, our Prime Minister, Mr. Modi, um, came into power. Uh, in 2014, soon after resuming power, uh, the government brought out this confidential report uh, prepared by its um, uh, intelligence bureau, which uh, identified Greenpeace India, the Coalition for Nuclear Disarmament and Peace, and a host of other environmental groups, uh, activists, etc., uh, and labeled them very, uh, you know, very brazenly as being anti-development, anti-national. So that is the level uh, to which the government has gone all out to uh, discredit uh, the anti-nuclear movement in the country. Uh, despite that, um, I think it is creditable that uh, the people who are opposing these power projects are among the most vulnerable, the poorest perhaps. Um, and these are people whose very lives depend on uh, traditional farming or agriculture or fishing, etc. Yet, you know, despite being confronted by um, this very mighty armed Indian state, they continue to resist, uh, which I think is quite uh, commendable. Um, and um, I just like to say that uh, uh, I think this is uh, this uh, this forum is a very good opportunity for uh, allowing all of us to come together and share our experiences. Uh, to learn from each other's struggles and to try and figure out how uh, one can proceed um, in this um, in this struggle, um, and so I extend to all of you um, my thanks and solidarity, and uh, I look forward to hearing others as well. Thank you so much. Um. Merci pour, thank you. Merci pour ce témoignage. Donc, un autre témoignage de lutte et de situation donc, du nucléaire, enfin, et de lutte contre la construction de réacteurs nucléaires. Donc, c'est le, le cas turc. Donc, euh, voici donc Pinar Demirkan, donc, qui vient de Turquie, journaliste, euh, chercheuse indépendante en sociologie. Euh, essentiellement en écologie politique, spécialiste du mouvement antinucléaire en Turquie. Elle est coordinatrice de nuclearzis.org dont le but est de fournir des informations sur le nucléaire et le lien entre la question climatique et l'énergie. Elle écrit et éditrice de Yezil Gazette, un journal qui est sur le web et contenant des infos principalement écologiques. Donc voilà, je Pinard de Mircan. I have a presentation uh, to uh, let you understand uh, much better the situation in Turkey. Greetings from Turkey. Uh, my name is Pınar Demircan. Thank you for the invitation, uh, Demiruk. Uh, so first of all, I would like to thank to the organizers uh, for providing us uh, such a valuable opportunity to share some information, to uh, exchange uh, our uh, experiences, learn from each other in, uh, by this uh, social forum in Paris. 
Many of us, after Paris, we will go, uh, we will go to Bonn, climate change talks. It's very important for us because in climate change talks, uh, our future, uh, of we will have talks about our future. So what we gain here will be delivered to the climate change talks in Bonn by some of us. For example, I will go, I will try to do my best because tomorrow we will also have climate change, um, I mean, the nuclear power plant issue in regards of climate change. So it's very important. As you know, climate change is uh, promoted uh, for nuclear power plants, expansion of nuclear power plants. So we must take care of it, I believe. So tomorrow you are invited to the workshop, by the way. Now, I'm, uh, I will try to tell you some facts about Turkey. Um, but first of all, I would like to draw a big picture because, uh, you know, uh, as it was accepted and uh, stated by uh, Nuclear uh, World Agency uh, in uh, World in International uh, Nuclear Status Report uh, 2017, uh, there, there are uh, the, there is a decrease in number of nuclear uh, reactors uh, from uh, four, 449 to 433. This is very important. You know, nuclear lobby uh, was uh, refusing to accept this reality. In Japan, many uh, reactors are closed. Uh, it was uh, formerly uh, 54, uh, the number of reactors, but now only five of them is open. Uh, after six years, it's being uh, accepted by uh, pro-nuclear sites. It's very important for us to uh, use this information. So um, here I would like to take your attention to uh, why some countries uh, uh, intake, try to intake, like Turkey, try to intake nuclear power, nuclear energy, while some of them are stepping out of it. There are many reasons. Although nuclear power uh, plants are uh, mainly, you know, uh, discussed with long uh, construction periods, costly um, processes, and um, intolerable uh, waste problem, uh, insoluble waste problem, intolerable um, cases, consequences in case of an accident, there are still some who wants to intake uh, the nuclear energy uh, uh, because of the reasons such as development or electricity source or uh, the um, power to show their citizens. In Turkey, this is a very uh, powerful fact actually, because to balance the safety in the world, it's believed that nuclear power plants will uh, make it, will help uh, country, countries to keep it. So uh, th we, we know that these are not reality. Electric source uh, cannot be uh, the reason for nuclear power plants as only two percentage is uh, providing uh, electricity uh, in the world uh, today we talked about it. So here, I would like to say, uh, give you a Turkey example, uh, because uh, I can say that uh, uh, an example to show you why nuclear power cannot be an electricity source. First of all, many, many for many years, governments uh, have been in Turkey have been uh, pro promoting nuclear energy as development tool, but in fact. In fact, uh, it is, um, you know, for example, in summer t summertime, is used for uh, electricity, one hour, uh, to save one hour electricity. But in Turkey now, uh, we are uh, permanently using summertime, which means that in winter, we are losing uh, one hour uh, electricity. So uh, this is, uh, if, if it is really important, uh, and it is equal to five percentage in a year, approximately. 5% per percentage uh, en electricity uh, energy. So if it is really important uh, why uh, governments don't care of saving energy uh, instead of establishing new ones. And another one, there are undefined users in electricity. Uh, so uh, it, it should be also followed uh, and registered. Uh, if you calculate, 10% uh, of electricity loss. 
uh, there is. So, um, I mean, it's important. So here I would like to give you some information about uh, Turkey, yeah, yeah. Um, first of all, you, you see clearly, I think, yeah, uh, we can, uh, we, we must talk about 8 million uh, population uh, country, so uh, which is a member of NATO uh, since 1952, uh, and also uh, now recently, uh, one year ago, signed, uh, sorry, two years ago, signed uh, Tur uh, European Network of Transmission, and uh, Turkey is uh, now an energy exporter country, according to what uh, leaders say. Uh, but in fact, um, Turkey uh, has been ruling under military conditions. I am sure you know, some of, some of you know. Uh, in 2016, July, uh, we experienced a military coup. Uh, since then, some of the protests, even um, some um, events and uh, public events are uh, forbidden. So here, uh, I would like to again uh, go on, uh, draw, draw the picture about energy. Uh, you see, Turkey is um, mainly dependent on natural gas and fossils. Uh, by the way, just keep in your mind that fossils, uh, you know, fossils uh, now discussed in regards of climate change. So, uh, and natural gas also, uh, they are both uh, imported uh, products, uh, mainly. And 85% uh, of natural gas is imported from Russia. Uh, so, uh, we have solar energy, wind energy, but very less. Solar energy even is not on this map. So, hydraulic energy, geothermal energy, other very small, you see. So, um, when we, sorry, what? Okay, wind energy is six percentage. Yes, uh, but recently, uh, very, very new, before it was uh, very low. Yeah. So, uh, here uh, I, I should mention you about the nuclear power plant projects in Turkey. There are three. Two of them are signed uh, by uh, intergovernmental agreements. Uh, let's start from the first. Look at Mediterranean side, please. It's Akkuyu nuclear power plant. Uh, the first um, uh, in, in the history, for the first time, it was brought into issue in 1976. Uh, previously, Turkey is the first country who signed Atom for Peace. One of the first countries, yes, we, are, we have been seeing a nuclear dream, this reality. So for many years it was proposed to us. I will tell you much more details uh, on the uh, following slides. But let's now concentrate on nuclear uh, power stations. So there are three projects, I said. Intergovernmental agreement is signed in 2010 with Russia. And the uh, other one on Black Sea, you see, in 2013. Uh, it was signed with Japan after Fukushima. And the other one has not been signed. I don't want to say yet, but it is not signed. Uh, there is a general agreement with China as a possibility to establish the nuclear power plant. Here is uh, a map of earthquake, uh, so which is uh, you know, our main concern about uh, when uh, we think about establishing a nuclear, when it's considered about nuclear power plants. Um, so, 98% uh, uh, of these uh, fault lines are active. And in the history, in the antique times, there were some uh, earthquakes about nine magnitude. So, uh, it's the red ones are the more most dangerous one, Ege, Ege and C also most dangerous. Anyway, uh, it is only 30 kilometers in Akkuyu uh, to fault line. In fact, uh, in uh, two, uh, 1992, uh, there were 152 fault lines. After this date, it is doubled. Fault lines, number of uh, fault lines are doubled, which means that new technologies show us th the streets more. So uh, we understood this after Fukushima. 
as you know, on west coast of Fukushima uh, is uh, fault lines, and all nuclear power plants are uh, stepping on uh, fault, standing on uh, fault lines. This is understood. So in Sinop also, the uh, uh, north part, in Sinop, there's uh, a fault line about 100 uh, kilometer away, but it's also dangerous. Here is this story. Uh, Turkey, uh, you know, uh, signed uh, Atom for Peace Agreement as one of the first countries. So since then, has been seeing the dream, I told you. And in 2010, uh, for the first time, an intergovernmental agreement was uh, signed, actually in the world. And the uh, way of doing it is build on operate agreement. Do you know what it means? Build on operate means the uh, country itself who uh, offer to establish the nuclear power plant gets the land for free, build it for, uh, and uh, of course not free, sorry, uh, we, we give the land for free, but the cost of the project is $22 billion. So um, the owner is the only authorization about it. So Turkey uh, now has 49% of uh, authorization on this uh, nuclear power plant, but it means nothing because 51% will be always belong to Russia. Uh, the same is happening for Sinop nuclear power plant. And uh, there, uh, there um, Sinop, uh, for Sinop, Mitsubishi and Areva will use a consortium between. Anyway, before this intergovernmental agreement, there used to be always bidding processes. Bidding process means that there are many offers, so it was selected in between. But now, no more competition between nuclear uh, companies Government is deciding what to do. So if we go deeper uh, to this ACQUI issue, you will, um, I already mentioned here about the build on operate agreement. So uh, Rosatom is owner, uh, I told you, 51%. It's recently changed actually. Guarantee fee, if we mention about it, uh, it's incredibly high uh, for 15 years. Uh, 12.35 uh, cent uh, kilowatt hour is the price. Uh, prom Turkey promised to pay it, buy the electricity from there. But uh, in July, another um, project was signed for wind energy, and the price was uh, 3.75 cent. Can you imagine? I mean, the difference between four times more. So uh, countries, public, it's our money. Our money, we, we are the ones who are paying it. So um, our money will be used for nuclear project by the uh, leadership of the government. Uh, and uh, it will, in the future, it may uh, avoid uh, our government to make new projects for renewables, although it's much more competitive price. Um, of course, our uh, priority is not price as uh, the uh, anti people, but uh, governments, uh, competition is important for um, business uh, people. Yes, so, um, and also, one more issue, Rosatom will uh, never take waste, uh, because it's in their con constitution, uh, other uh, people uh, who are dealing with Rosatom projects should know that, uh, they, uh, I, I was involved in a, meet, uh, in a uh, court case, actually, uh, it was, Rosatom never takes, R Rosatom person itself, uh, his himself told this to me, uh, never uh, takes waste from third country, third, uh, I mean developing countries, okay? So Turkey must produce, establish a repository, but no, nobody knows this yet. It's said that a new agreement will be made, but no, no, no nothing will happen. So here are some effects uh, that we are uh, we have been uh, basing on uh, when opposing aqua nuclear power plant. There are 21 countries around Mediterranean. You cannot stop radiation by a fence or uh, borders of countries. So it will, uh, if in case of an accident, all countries uh, will be affected. All people from these countries will be affected. So they must have a right to say 
but it's not also mentioned. So Mersin is a, uh, where Akkuyu is, a city of farming and tourism. Nuclear power plant will circulate 10 billion in a day, in a day, 10 billion uh, liters uh, cooling water. So it will also uh, affect uh, the uh, Mediterranean life. For example, seals. There are uh, 700 seals remained in the world, but 100 of them is living in uh, Mediterranean. But who, who takes? Um, I mean, uh, to although Turkey signed an agreement to save these uh, remaining animals, uh, no, uh, nothing uh, is kept as an agreement. So there are there is violation of international agreements. Let's say. Yeah, how is your reaction to this? Uh, this is an advertisement uh, for uh, Akkuyu nuclear power plant. Just after the um, just after the um, environmental impact assessment was approved uh, by uh, government, when uh, Vladimir Putin visited Turkey. Just in a day, the approval was given. Uh, so after then, the, um, these advertisements were made, and citizens couldn't uh, act uh, in any other way. Uh, so you, you see, they changed some words and showed their reactions. Here, Sinop Injeburun project. Uh, it's 2013, I said. Uh, Mitsubishi and Areva will build the uh, um, construction, uh, but uh, both of them, uh, uh, by the way, Akkuyu also and Sinop power plant project reactors are not, uh, never had trial. They are, we, we will be new uh, guinea pigs. So uh, after this Sinop project, 325 trees were cut. Uh, so uh, the many people uh, gathered in the anniversary of uh, Chernobyl as every year. It, it had been, uh, it has been happening because Turkey is uh, heavily affected by Chernobyl. Uh, about Sinop, uh, Sinop, uh, the fish is very important. 50, uh, 50 percentage of Sinop is uh, provided from this Black Sea and uh, general in general Black Sea, and um, m most of them uh, is coming from Sinop. So there's also plankton. Uh, it is uh, it is a peninsula and very uh, fertile for fish breeding. The third one, recently, two, two to three years ago, government uh, mentioned about this project. Uh, so um, it is a rainforest area actually, which is very close to 14 million uh, populated uh, city, Istanbul. So. Um, it will affect if, uh, um, of course, population is not only uh, our uh, fact to think about it, but um, it's th there are many living creatures also uh, in the forest, rainforest. There are many species, uh, and forests will be cut, by the way. Yeah, so here you see the uh, Chernobyl, after Chernobyl disaster, uh, some politicians uh, tried to um, just cover the uh, reality by saying a little amount of radiation will not uh, harm or uh, radiation gives taste to tea. They are all president, prime minister, I mean very, and radiation is even good for bones. Uh, kitchen type gas is also, this is in 2014, kitchen type gas is also dangerous, it may explode. So what can we say, I mean, and ma some more here. Banana also has radiation in it. We all get on plane, so we get radiation. Uh, and if you don't marry, your life is very short, you know. So uh, smoking is uh, sure. And tub gas here, you see, in 2014. Yeah, so here is the uh, one of the first, uh, I mean, since 1976, the uh, reactions are going on in Turkey, of course. But uh, here in 2006, for the first time, Sinop was mentioned to have a nuclear power plant. So uh, many people uh, gathered there uh, for the rally. Why? Because uh, if you experience 
it is um, you, you you are much more re uh, reacting. So people knows what radiation is after Chernobyl, especially in Black Sea. Tea, nuts, all were the exported products were sent back to us. Uh, expor uh, exported products was refused from uh, other countries, and it were given by free to public. Uh, so here another one after uh, nine years, 2015, um, in again uh, Chernobyl commemoration. Uh, so this also happened in Japanese media. Uh, I mean, it was on Japanese media. We wrote about it. Japanese also were interested in this gathering. So many people here uh, they uh, screamed from one month uh, as uh, we don't want. Uh, I mean, no, no nuclear energy neither in uh, Sinop, nor in Turkey, nor in the world. Thank you. Euh, très bien. Donc, euh, on s'aperçoit que, en Turquie comme en Inde, on peut mobiliser euh, beaucoup de gens contre le nucléaire, ce qui n'est plus le cas en France, où on arrive péniblement à en réunir 3000. Euh, donc, euh, euh, nous allons maintenant évoquer les, 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 les problèmes, entre guillemets, euh, parce que ce n'est pas, pas des choses innocentes, avec euh, l'extraction de l'uranium. Donc, euh, nous allons commencer avec une, une dame qui vient euh, des États-Unis d'Amérique, du Nouveau-Mexique. Euh, euh, nous tenons à lui présenter nos excuses parce que nous avons dit qu'elle était Navajo et elle nous a rappelé que c'était une appellation euh, euh, qui, coloniale. Euh, les colons ont volé leur terre, la terre des Amérindiens. Ils ont aussi transformé les noms de lieux et aussi euh, les noms des peuples, des, des peuples qui y habitaient. Euh, donc, euh, cette dame, elle est dite, dite, alors je prononce certainement mal, et donc euh, docteur à l'université, euh, pardon, euh, elle est euh, donc membre de Radiation Monitoring Project et elle s'occupe, euh, elle est en lien particulièrement avec euh, donc, euh, les autres euh, membres de, sa, euh, euh, de son peuple, donc les dite du Nouveau-Mexique qui subissent des mines d'uranium sur leur terre ancestrale. Et c'est ce dont elle va euh, nous parler. Elle va nous montrer que, aussi qu'aux USA, le nucléaire civil comme le militaire ont fait euh, beaucoup de, de victimes. Donc voici Léona Morgan. Good afternoon. Good evening. She Leona Morgan in Shia. Twitch in English lit Tanabas and Bushes Ching, Kia Ani Dasha Che, Tobak Lini Dashanella. I just introduced myself uh, traditionally the way we do um, with our clans. And this is a traditional form of um, governance. This is a traditional form of how our people identify ourselves and how we relate. And um, a lot of my presentation, uh, it, 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 it's a lot of information, so I'm gonna try to go through this as quickly as I can. And I apologize if I can't go into detail, but I'll be here tomorrow if you wanna uh, talk some more. So um, is, this, is this okay? Can you see the presentation all right? Is it possible to make the uh, images full size? Yeah. So the name of my presentation is uh, Nuclear Colonialism. And um, some of the topics I will go over include uh, the history of nuclearism on indigenous lands in the US. And then I'll focus specifically on, on my people um, who are Diné. And then I want to talk a little bit about the state I come from, which is called New Mexico. Also, a uh, few of the current threats on um, indigenous organizing or indigenous solidarity. 
So this here is a list of uh, the policies that allow uranium mining to occur on our land. Um, it all started with this uh, important document. Uh, it's not important to us, but it was important in the theft of our land. It basically legitimized taking indigenous lands and other lands all over the world. It's called the Doctrine of Discovery. And this is still used today, which was uh, a tool to um, promote European exploration and what we call a West uh, Western um, settler colonialism. And this uh, doctrine was uh, signed here in Europe, but it was um, codified and, and made, uh, it, it was used in the United States first by this uh, Supreme Court Justice John Marshall, which create made it a uh, US law uh, that allows basically uh, when they were taking our land to, to basically make it legal. And these are the other um, tools that were used, which basically led to the issues we're dealing with today, um, starting with uranium mining all the way to other nuclear activities and um, the storage of nuclear waste. And so I'm gonna talk more about, um, uh, a little bit more about the formation of, of indigenous nations into tribal governments. But before that, um, this, this law called the Mining Law of 18, 1872 um, was created also to aid in Western expansion and what's called Manifest Destiny. And it is still used today. It basically allows mining of several hard rock minerals on US public lands. And a lot today, a lot of those land, all of the land is was, was ours. We used the land. Um, the I'm talking specifically about US law, but they have a similar law in Canada. and. The public lands include national parks, what we call Bureau of Land Management, and today a lot of our sacred places are on um, these types of lands. So for example, the Grand Canyon. Um, the Grand Canyon has hundreds of mining claims around it resulting from this, this law, which, which um, does not charge, uh, it, it does not cost companies to, to mine um, through a royalty system. So companies can extract uh, millions of dollars and they only have to pay the United States about uh, five, less than $10 a year, US dollars. So the picture on the top shows the, um, the intention of this, this law was to be used by man-powered mining. So human-powered uh, extraction. So you see the picture of the man and the, his, his donkey to, you know, take out, to stake a claim in the land, in the ground, and then to extract uranium. Um, this created a patent system. It's, it's not a normal way to acquire land, but through this law, company, individuals were able to take ownership of, of land. Now today, it's used by huge um, international multi-billion dollar companies, um, and it has not changed since since it since it started and so this is one of the biggest hurdles and um, one of the biggest uh, uh, challenges in our fight another um, tool that was used by the United States government was to take own take the communal land ownership of, of native uh, peoples because we do not believe we own the land we do not um, consider the land as a property as a private ownership and it, you know, we, we look at the land differently. It's, it's our mother. And um, the, the earth, um, for us, is, is, is uh, something that we honor and respect, and we should be there to, to protect. Um, it's not something we own and exploit and um, destroy. And so through this law, what happened is the United States federal government took, took areas of land and divided it up to be owned by individuals, so creating a private ownership of indigenous peoples. And today it is still used um, because since, since this law was created, native uh, people took ownership of land and today some of these indigenous people actually want to use it to develop um, things such as uranium because they own the land, um, the surface and the water rights. And, and the resulting, um, the results of this law created what's called a checkerboard area. So this is in my area um, in northwestern New Mexico, and all of the different colors represent different land ownership. And the in some areas, the land is divided. The surface is owned by one entity, and the subsurface is owned by another entity. 
um, but a lot of teas own both the surface and, and the subsurface, so they do have the right to, to use that land as, as they want. And um, so it, it, it basically it created this uh, form of divide and conquer, where today we are fighting our own people about, about mining. Um, and then also another, another uh, tool was the, uh, the, u the railroad. So to expand the railroad from one coast to the other, uh, the United States took land um, that then was, it's, it's all stolen land. So um, now I'm gonna move into the formation of our government and just stress that um, I am Diné. Our people call ourselves Diné. And many tribes have their own, every tribe has their name, or their own name. You know, we all had uh, languages and cultures that most of us still um, use today. But um, what happened when the United States created these federal Indian periods was um, besides uh, when they couldn't kill us all, um, they, they, you know, they, they attempted genocide, but that didn't work, so they tried to move people, such as me, maybe some of you have heard of the Trail of Tears when the Cherokee were moved westward. Uh, for us, um, we were lucky enough to remain where we are, so my tribe is still indigenous to the same place our, our ancestors came from. And um, the Navajo Nation um, government um, was actually formed so that the United States can sign leases for coal, so that the United States can make agreements with our people to take coal out of the ground. And so um, you can see how it, it started with the Treaty of 1868 and then the land expanded after that. And um, our, our government um, was formed in the 1920s and, and more recently became a, a cookie cut, a, 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 a similar, we call it like a cookie cutter uh, style for of the US government. It, it, it has a three branch system and this is not the traditional way um, our people governed ourselves. So earlier I introduced myself by my clans. Um, that is something that we are given from our mother. Um, our, our society is matrilineal and the clan system also helps um, not just with uh, family relationships but um, it, was, it was a system that was in place and, and with that system the traditional methods of leadership um, and also the me medicine ways. So our people who um, today are medicine men, uh, medicine women, they continue to use our traditional ceremonies, our prayers, and all of those things. And and it's, it's, it's a little bit hard to explain, but um, the um, natural law is, is what should be the supreme law of the land, not the United States federal government as they claim. And so we honor this natural world and this is, this is above us. And so the medicine people today, um, they traditionally would explain and, and, and help the people to understand what's appropriate and how to use the land. But today it's, it's now controlled by this westernized government. So this westernized government is like any other that wants to develop the resources um, for economic gains. And so a major difference between what is Diné and the Navajo Nation, um, as, as a Diné person, uh, we, we, were, we believe that we came, um, we emerged out of the earth from between these uh, four sacred mountains. And so you can see the four sacred mountains. Um, it's, it's, uh, th there's two maps on top of each other, so it might be kind of hard to see. But um, the, the four sacred mountains are today all outside of our Navajo Nation um, controlled uh, land. So the, it's a, like an orange color area on the map. That is, um, what is the Navajo Nation? So we do not have any of our sacred mountains under our jurisdiction. And through our land also is the railroad and a, and a federal interstate. So there's major roadways that go through the land that we also do not have control over. Um, so there's a, there's a huge difference between the Navajo Nation, which is the government, um, it's a very colonized system, and works um, under the federal system. but. The true um, traditional way is, is of the people, which is to utilize our, our medicine and our sacred places. So um, I, I kind of just explained that. Um, this slide explains what I, what I was um, just talking about. And so when 
in, in, in the program, it says that I am Navajo, but actually um, there's, we, we do not use this word to call ourselves. We, we use the word Diné. So, so that's why um, I introduce myself traditionally in our language. And um, now I'm going to go into the history of uranium mining on the Navajo Nation. Um, so the mining that occurred in the United States uh, before the 70s was highly unregulated because there the National Environmental Policy Act was not passed until 1969. And that's when the um, federal government created a public participation process. So before that, there was no public participation and, um, of course, no tribal consultation um, today which is kind of a joke, um, the, the whenever the EPA, the Environmental Protection Agency, allows companies to do um, activities that will disturb the land, they are required to, not just to allow public participation, but to also consult with the, with the native tribes. Um, and what they do is, a, it's a very poor process. It's, it, it, um, it, it's, it's, it's very manipulated and our people most often don't have an equal seat at the table with the companies, especially in areas where the 1872 mining law applies. Um, this map is, uh, shows all of the 15,000 abandoned uranium mines in the country because when, when the mining occurred before the passing of, of the NEPA, um, there was no law that said the companies had to clean up the uranium. So they were allowed to mine and just leave all of the radioactive waste there. And so today, um, there is still no law that says to clean up all of these abandoned uranium mines which were used for weapons. So this was all before the 70s, before nuclear power plants um, came, came online. And so not just in the United States, but all over the world, uh, more than 70% of uranium mining happens on indigenous lands. And so I've, I've met many indigenous people in different places, and we all have similar stories um, about the impacts from uranium mining to our culture, um, to our health, to our water. And so here's a map of our Navajo Nation, which has 523 abandoned uranium mines on it. This is the only area in the United States that's getting some cleanup of these mines. Um, there is cleanup of uranium mines in the United States that's done through a different process. Um, that those were mines that opened later, but all of the older mines, it's, it's incredibly difficult to clean. And when they do, they do a very poor job. And the radioactivity, um, the contamination, it, it still gets in the water, it still gets in the air, and it, and it still impacts our, our communities. And this here um, was a video, but it's uh, not, I can't play it because this is a PDF. But something I wanted to point out that um, one of the largest spills, the largest spill of uranium um, tailings from a mill happened on indigenous lands. But you don't hear about it because of there's uh, secrecy and um, racism within the media and the governments to suppress this information. This spill released over 90 million gallons of liquid contaminated waste. And this occurred three months after the Three Mile Island meltdown, but it's, it's largely unheard of. And it happened in this community. So right now, I'm gonna go more into a little bit of the organizing and what people are doing to combat these issues. I think the first um, thing is um, because of all these concerns, uh, people are becoming more educated today. In the past, a lot of the information was uh, withheld. Um, and so this, this little lamb was born in that community where that spill was. That's one of the most contaminated areas in our, in our air, in our, in our, um, on our reservation. And the impacts to the animal that you can see here um, is, is not just impacting this animal, but also f us because we eat, th we eat sheep. And so this is not just an issue of environmental contamination, but it goes into food sovereignty, um, reproductive justice, um, you know, the rights of women, the rights of children. And so the uranium mining um, problems really um, cross every, every other type of uh, fight that's out there. And so um, th this uh, picture here of the intestines, um, we, eat, we eat this, we eat every part of the sheep, um, well, most of it, and we use the wool and, you know, we use every part of the animal, but um, the yellow, on this, on this, uh, on the intestines, that is supposed to be white. So you can see um, some people that live out there; they're very um, unsure about eating uh, the food. And this, al this also goes for the plants. But as indigenous people, 
we, we will never leave the land. This is not an option for us to move outside of the four sacred mountains. So we're living with this type of contamination and um, a lot of this stuff is, is beginning to be studied scientifically. So most of our health problems and most of the impacts of the animals and even water sampling has not been done. And, and it is, there is movement to do that now. So I'm gonna just go into uh, my work. Um, so how do I do? How do I do my part to work in the, the to fight this uh, nuclear colonialism? Um, the first thing is to educate ourselves. I know my people often don't have the words in our language for some of these things. So we um, also don't have data. And so we started this uh, project called the Radiation Monitoring Project, where we do. Um, education, we, we, we provide r Geiger counters to community folks in poor areas that cannot afford these things and, and teach them how to use it. And so we do all this for free um, through donations. Our, our project is not funded by big foundations because we want to keep control over our work. And so this is uh, also another way that we address um, uh, how to share information is to change, uh, to decolonize the information. So this is a image uh, that we created out of our project, so it's it's more um, understandable to our people. And the another issue that I work on, um, what we're trying to do is to take two strategies with this fight we call Hall No. This is a uh, the red line is a transport route of a, a uranium. There's a uranium mine at the Grand Canyon, and the company wants to drive it through our nation. But um, because of the lack of jurisdiction, like I mentioned, we don't have control over our sacred mountains. We also don't have control over transport of radioactive waste through our land. Our tribe has a law against transport of radioactive waste, but this is something that the federal government um, controls. And it also, um, in, the, in the laws, the federal laws about radioactive um, transport, uh, the, the it also cites um, some of the policies from the IAEA, which is um, incredible that the IAEA has some type of jurisdiction over indigenous lands. So we're working to stop this, and it's a very difficult fight. It seems easier to stop the actual mining than the transport. And so this is us going out into the community, talking with the locals, and um, explaining what's going on, because uh, this is something that doesn't happen. And this is... Um, we're working with other tribes. So as a Diné person, we're neighbors with um, the Havasupai, the Ute people, the Pueblos. And so our focus as a campaign is to work with other indigenous nations. And so together, um, we're with the Ute people outside of the White Mesa Mill. The White Mesa Mill is the only uranium mill that's operating um, in the United States right now. And so we're taking readings because there was a truck that spilled um, nuclear uh, materials on this road, that this is the entrance to the mill. And what they did was um, they burned the, the, the stuff that spilled in the middle of the night and then they paved over the road. So we're just taking some readings. And um, this is uh, us with the Havasupai people. So the Havasupai people live near where the mine is and they're concerned because the uranium mine, all of the mines around the Grand Canyon um, will impact their water. So they're extremely concerned about the, the effects, not just because of their health, but it's, it's also um, their ceremonial, ceremonial use that they're concerned about because it'll change you know, how, how we, not just our health in the physical world, but our health in the metaphysical world. Um, and then next, some of the work I do, um, which is probably one of the, 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 the newest things that we started is this uh, group called the Nuclear Issue Study Group. It's only been around for a year, but if you look at um, the state of New Mexico, we have all of these sites. We have the site of the first uh, explosion of any nuclear weapon at the um, Trinity site. We have the world's largest open pit mine that operated in the 70s. We have um, WIP. Um, I'm, some of you mentioned uh, WIP, which yeah, the Waste Isolation Pilot Project. Um, but right now, what we're dealing with is proposals for, for waste from power plants to come to New Mexico. In the United States, there's nowhere that waste from nuclear power plants is, um, there's no permanent repository for it. So I talked a little bit about this in the last um, workshop about nuclear waste, that there's a change. Right now, um, Yucca Mountain is, is one of the places they want to make a permanent repository in Nevada. But 
they cannot, the government cannot build this site um, because of this Nuclear Waste Policy Act. So right now, I can go into detail with others uh, if you guys are interested and talk about it more, but um, the, the point is that because the federal government cannot build Yucca, they're trying to change this policy act to allow Yucca to be built at the same time as uh, another waste site in New Mexico. And um, this is a picture of our Western Shoshone friends and relatives, so another indigenous tribe um, that are fighting Yucca Mountain. And um, the proposal for the temporary waste site is in New Mexico, so we call it a CIS. Um, and so the group that I work with, um, we're, we're, we're planning to address this. Um, I'll, I'll show you an image in a little bit. But um, this, this uh, segment, I'm wrapping up now. Um, the work that I do is, is not a techno as a technical expert. I'm not a lawyer. I'm, I'm not a doctor. Um, the main thing that I think is necessary to make change is to connect all of these issues. So as indigenous people, we have uh, close relationships to the land. And, and like indigenous people all over the world, we have very similar ways. And it's easier, for me, it's easier to connect with indigenous peoples in different parts of the world especially in the United States, because most, most of my um, colleagues and comrades are older white men. And so the anti-nuke movement in the United States is, is very flawed because I've been to several gatherings where I complain about the process and, and, the, s and the schedule because it does not include space for native people. And in fact, even the language that is used is not very friendly to young people. And so um, I've been asking at many gatherings that they include funding to bring young people, to bring indi indigenous people, because oftentimes we're indigenous people are the most impacted and often the most poor. And they have, in the US, they have meetings in Chicago and Washington DC and New York. And I've been asking for at least five years to please bring these meetings to New Mexico. You're, organizing around issues in my state and you don't come to my state. And, and so I've been very, very frustrated about this, um, but to, to, no, to no avail, to no change. So basically, um, some of the things I think that would be useful at this forum is to understand the difficulties in transporting, in, in, in inviting um, native people. It's not as simple thing to just say, hey, come to our event. It's necessary to go to visit these communities, to build relationships, to provide funding, and to, to change the language that we speak. I mean, uh, even with the translation, um, the, the language barrier is incredibly difficult. For myself, I don't speak my language, I'm learning it, but it is another bar barrier for me to talk to my elders. So it would be even harder for a, a nuclear expert from Washington, D.C to explain these things to my elders. So we, we need to change these things. So um, what I do is I go to as many places as possible to share information. I take information from those communities and I, I bring it home, I bring it here. Um, and it's just by talking, it's just by making connections um, and, and just by being human. So here um, are some pictures of, of some of the places that I've traveled to and some of the places that are very important, um, especially to indigenous peoples. The other thing is to understand um, cultural protocol. So cultural protocol means um, indigenous peoples and people of uh, different cultures all have traditional ways. And because of colonization and the impacts to our land and our people, a lot of things change. And a lot of uh, times we do not respect the earth, um, the water, and, and, and these are the entities that we speak for, that we are working to protect. And so this is the Black Hills in um, South Dakota. This is the Grand Canyon. These are all sacred places that are highly impacted by uranium mining. Um, and there's many other sites impacted by the nuclear fuel chain. And I think um, I want to leave. Um, I'm, I'm sorry to take so much time. Thank you so much. Um, so this is uh, my, these are my final slides. And I think uh, the most important thing for us as a movement um, like I said, in the United States, most of my colleagues are, are much, much older. And sometimes I go to meetings where I'm the only woman. I'm the only woman of color. I'm the only indigenous person. And I'm the youngest person in the room. And the amount of stress that I, oh, and then another level is that in the United States, 
the connection of uranium mining is not there in the anti-nuke movement as much as it is here. So in the United States, a lot of people fighting reactors and a lot of people fighting um, for climate change or um, nuclear weapons do not make that connection so, so clearly to mining or indigenous issues or issues of racism. And so it's, it's th these are a lot of the challenges that I'm dealing with is racism within the environmental and anti-nuke movement. So it's, it's, it's really um, hard you know, to, to do these things. So when I was asking for um, conferences to be held in New Mexico, that hasn't happened yet. So instead of, instead of asking, we started a new group, a new group of young people. It's very diverse. We have indigenous people. We have non-native people, we have queer and transgender people, we have older people, we have older activists all working together. And, and what we're doing is we're planning our own conference. So um, next month, we're having a conference in Albuquerque at the University of New Mexico, which is a nuclear research institution. So what we're doing is we're actually in what we call the belly of the beast. And so we're just doing it ourselves. We're working, we're bringing young people in. A friend of mine started a class at the university. So most of our organizing committee are people under 30, people younger than me. And so we've invited experts from all over the country. And so we're going to have a lot of guests coming to this conference. And it's not because we're, we're experts and you know we don't have any money. So actually, <laughs> we could use some donations. But um, I think the most important thing for us as a nuclear movement is to bridge that generation gap and to bring in not just young people, but people of color, indigenous people, and to respect cultural protocol. And so um, this conference is, is the first of its kind. It's, it's something we're just doing on our own because w we, you know, I've been working with other people asking for it, but it's not happening and it's not gonna happen unless we do it ourselves. So I just wanted to put that call out to you all when you do your work to put a space there for young people to speak in a language that others can understand that's easy to interpret. And, and hopefully at the next uh, Anti-Nuclear World Social Forum, we'll see more people of color, more indigenous people, and more young people. Thank you. Yeah. Merci beaucoup. Je renvoie aussi un livre de Madame Gallagher qui a montré que les essais euh, nucléaires aux USA ont fait plus de morts aux états unis que son usage au Japon. Voilà. Euh, en tout cas, c'est un témoignage très intéressant. Donc là, là, nous allons changer de continent. Nous allons passer en Afrique. Euh, beaucoup de ressemblances. Donc euh, je vais donner la parole à Al Mustafa Alassen, président de l'ONG euh, Agirin Man, euh, basé à Arlit. Euh, partenaire de la CRIRAD depuis 2003, euh, récipiendaire du Nuclear Free Future Award en 2017. Et, euh, on a pu dire que le nucléaire avait remplacé les colonies pour assurer la grandeur de la France. Il va nous montrer euh, comment, euh, euh, certainement, euh, que la politique coloniale française euh, s'est quand même poursuivie aussi avec le nucléaire. Voilà, donc euh, Al Mustafa à la scène, s'il vous plaît, merci. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Avant de commencer, je dois dire que je suis très heureux, très touché d'être parmi vous. Et à cette occasion, je remercie toutes les personnes qui ont participé à ma venue de loin comme de près pour que je puisse être ici. Vraiment que ces personnes soient remerciées. Voilà, comme ça a été dit, si bien dit d'ailleurs, je viens du Niger. Le Niger, c'est en Afrique, c'est une ancienne colonie française, donc, euh, où depuis, euh, euh, comment dirais-je, 1968, euh, donc, euh, 
Voilà. Elle va exploiter de, de l'uranium euh, à Arlit, comme vous le voyez. Arlit, c'est à 1000, bien sûr, 200 km de Niamey. Et donc, c'est là-bas que l'uranium est exploité, qui alimente, bien sûr, les centrales françaises, ou j'allais dire, tout simplement européennes. Donc, dans les années 68, on nous a promis euh, la pluie et le beau temps en exploitant de l'uranium. Quand on a réuni, en tout cas, les autorités, c'est ce qu'on leur a dit. Mais malheureusement, 40 ans après, ou bien j'allais dire même un peu plus, Arlit, c'est toujours... En fait, ressemble à des ruines. Et à l'époque, on nous a dit qu'Arlit sera comme Paris. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a un petit film qui s'appelle Arlit Paris. Donc, on exploitait de l'uranium. Cet uranium est transporté, comme je disais, donc, vers la France. Et il y avait beaucoup de, de gens qui travaillaient là-bas, qui ont travaillé dans cette chaîne d'uranium. Et malheureusement, sans aucune information sans aucune information. Donc, il y avait deux mines. Il y a des carrières à ciel ouvert et il y a, des mines, il y a une mine à souterrain. Et c'est dans ces, dans ces conditions-là qu'on exploitait de la souterraine. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est des véhicules qui sortaient. Et à la, la ciel ouvert, certainement, donc, un peu plus, ça vient de passer. Mais qu'est-ce qu'il faut dire donc, dans la chaîne d'exploitation de l'uranium, il y a quand même des, des endroits qui sont les plus exposés que d'autres. Et on a constaté, en fait, dans les années 99-2000, qu'il y a, en fait, des problèmes. Et des gens qui travaillaient dans les postes les plus exposés, là, disparaissaient deux, trois, par, voire par jour. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer donc, cette association ou l'ONG qu'on appelle ONG Agrement pour la protection de l'environnement et du mieux-être. L'importance de l'information. Parce que ce matin, beaucoup de les gens ont insisté sur être informés, informés. Donc, quand on a créé cette association, on, a, on est rentré en contact tout de suite avec la CRIRAD et bien sûr, donc, euh, Charpa. Mais sans les, sans les informations que la CRIRAD, ou la formation que la CRIRAD nous a donnée, très sincèrement, on ne comprenait rien. Et c'est cela que nous reprochons d'ailleurs à Areva, parce qu'on ne nous a jamais dit que la radioactivité, c'est quelque chose de dangereux qui se trouve dans l'uranium. Et ça, on ne tient même pas à les pardonner d'ailleurs. On a, on a traité l'uranium pendant plusieurs décennies avec nos mains, parce qu'on nous dit que c'est bien, ce n'est pas dangereux, on serait riche, etc., etc., mais malheureusement, donc, c'était tous les dangers, l'uranium. C'est pourquoi informer et s'informer, c'est extrêmement important. Beaucoup de gens ont mis l'action ce matin là-dessus. Et je, moi, j'insiste beaucoup. Si on n'a pas reçu les informations de la CRIRAD pour dire que la, euh, les, les, comment euh, la radioactivité, c'est dangereux et que ça peut contaminer les ferrailles, ça peut contaminer les sols, ça peut contaminer, etc., on ne serait pas là. Et quand on a reçu toute euh, l'information que ça peut contaminer les, euh, les, 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 comment dirais-je, la ferraille, les tissus, on a mis, on a fait pression sur Areva pour mettre fin à cette utilisation et ces, ces, ces abandons de ces matériaux qui sont bien sûr après utilisés comme des ustensiles de la cuisine pour faire des toits, pour faire des maisons, pour faire des fenêtres, etc. Ce que vous voyez ici. C est, c est, voilà, donc c'est la maison d'un ancien travailleur qui est fait de filles qui peuvent être contaminées. Ce que vous voyez là-bas, c'est des ustensiles de avec quoi on fait la cuisine qui peuvent être contaminés, qui sont récupérés de ces machins-là. Et aujourd'hui, on a informé, on a sensibilisé les, la population de ne pas récupérer ces matériels qui sont contaminés et de les réutiliser. Et en même temps, sensibiliser les entreprises aussi pour leur dire, mais écoutez, euh, en fait, ce que vous laissez sortir est contaminé. Et tous ces problèmes, dès le départ, ce matin, ça a été dit aussi, c'est parce qu'on n'avait pas des informations, on n'a pas été sensibilisé. C'est pourquoi le nucléaire s'est bien installé. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont fait le savent bien, ils ne disent rien. Ça, un, on a dit stratégique, la matière est stratégique. Maintenant, qu'est-ce qui, qu qui est caché des mots stratégiques euh, Évidemment, c'est stratégique, il ne faut pas en parler. Et c'est comme ça qu'on nous a laissés dans cette situation. 
jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, il y a des antinucléaires, il y a etc., des, des, des gens qui, qui sensibilisent. Et dans cette sensibilisation, nous, nous faisons des mesures par des matériels, bien sûr, qui nous ont été donnés par, le, par la CRIRAD et certaines associations. Et puis, en même temps, donc, on fait des mesures pour découvrir ces tissus que vous voyez qui sont contaminés, qui dépassent je ne sais pas combien de fois de normes et que, que les gens utilisent pour faire leur toit. Et en même temps, donc, ces ferrailles aussi, c'est pour faire un peu les toits que les gens les récupèrent. Donc aujourd'hui, on leur dit non, il ne faut pas récupérer ces matériels, c'est très mauvais. Et si la CRIRAD ne nous a pas informés, ne nous a pas donné les matériels pour détecter, mais on ne les fera pas. Et grâce donc à ces interventions de ces associations, la CRIRAD nous a aidés scientifiquement donc, sur les histoires de la radioactivité en nous, en nous formant et en nous donnant des matériels. Charpa nous a aidés sur, euh, sur ce qu'on appelle les droits et les entreprises, les multinationales, leurs pratiques et comment s'y prendre. Donc vraiment, ça a été extrêmement important pour nous. Et je suis sûr que nous, si dès le départ, nous avons toutes ces informations, dès le départ, de, 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 en fait, j'allais dire, euh, le démarrage de l'exploitation de l'uranium, on ne sera pas ici. Et les antinucléaires que nous sommes aujourd'hui, si on avait toutes ces informations dès le départ, on ne serait pas à ce niveau-là aujourd'hui. Donc, je pense que le problème d'information est extrêmement important. On doit, euh, en tout cas, continuer. Donc, avec l'aide de ces associations, il y a aussi Greenpeace qui est venu, donc en 2009 au Niger, pour nous aider, en tout cas, à comprendre c'est quoi euh, c est, c est les problèmes de... Qu'est-ce qui se trouve dans la ville Les problèmes de la radioactivité qui a été abandonnée dans la ville, etc. En fait, je voulais dire tout simplement ce qu'a dit Crira en 2003, encore en 2009, Krimpis l'a confirmé. Nous avons toute cette chaîne de montagnes que vous voyez. Voilà, bon, donc là, on, voilà, ces chaînes de montagnes que vous voyez, c'est artificiel, qui sont radioactives, on ne sait pas quoi en faire. Donc euh, maintenant, on peut venir un peu. Euh, euh, voilà, donc ces filles de la CRIRAD, parce que la CRIRAD a envoyé des stagiaires là-bas, qui ont trouvé de l'uranium devant l'hôpital de la commune, 100 fois supérieur aux normes, donc à abandonner. Alors, je ne sais pas, on allait pour se soigner ou on allait pour se contaminer. Ça, c'est devant l'hôpital communal. Donc, voilà, en fait, un autre problème, que s'il n'y avait pas toutes ces informations, on ne sera pas, en tout cas, on ne saura pas cela. Mais aujourd'hui, donc, euh, après qu'on l'a su, on a demandé de dégager. Ça, ça s'est passé euh, en 2007, je crois, si je me rappelle. Mais encore en 2009, Green, malgré que ça a été nettoyé par Areva, en 2009, encore, Greenpeace a trouvé dans le même endroit un dépassement anormal. Et après, donc, le passage de Greenpeace, on a mis ce que vous voyez, les balayages de toutes les rues et certaines maisons qui sont contaminées et détruites et reconstruites par Areva. Et tout ça, c'est parce qu'on a eu des informations. C'est grâce à des associations qui sont parties d'ici pour nous informer de la situation. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, les, les, la, la population, bien sûr, est, est très contente de ces actions-là, même si ce n'est pas ce qu'il faut. En tout cas, la, la population est contente un peu de ces actions que nous menons. C'est pourquoi, encore, j'insiste, les mots formation, là, pour moi, information doit revenir tous les temps, c'est indispensable. Et surtout, il faut dire que, d'ailleurs, la meilleure, la meilleure façon de gérer l'uranium, c'est de les laisser sous sol. Il ne faut pas les sortir. C'est la meilleure façon de les gérer. Il faut les laisser là-bas. Mais ici, tant qu'il est là, je vous dis que c'est un problème de santé mondiale. Aujourd'hui, on contamine des pierres on contamine, je ne sais pas, Cotonou, on contamine la mer et on vient ici. Et la pollution durable que nous, nous, nous avons hérité, c'est ça. Nous avons 50 millions d'itérils qui sont exposés à l'air libre, comme vous les voyez ici, qui contaminent la ville qui se trouve à moins de 5 km à vol d'oiseau de ces titérils que vous voyez. Et aujourd'hui, on nous dit si jamais il faut... S'il y a réménagement du site, il, y a, il nous faut 14 milliards d'euros. Mais s'il vous plaît, où est-ce qu'on va trouver 14 milliards d'euros Vous pensez qu'Areva... Je vous pose la question de la salle. Areva peut nous donner 14 milliards d'euros Bien. Donc, <rire> voyez-vous, et, et, et en plus... Mais je vous dis, aujourd'hui, à Arlit, vous avez des classes où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité. La préférie de la ville, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Nos enfants sont obligés d'allumer des lampes à pétrole pour, euh, comment dirais-je, pour lire leurs leçons. Tout récemment, en 
député français disait que une ampoule sur quatre est alimentée par l'uranium nigérien. Cependant, le Niger reste le pays le plus pauvre de la planète. Mais moi, je ne dis pas que même pour les pauvres, mais on n'a même pas d'électricité dans Arlit où on exploite de l'uranium. Voilà les combles. Donc vraiment, euh, euh, honnêtement, c'est vraiment choquant. Non seulement on n'a pas été informé de ces dangers de la radioactivité, et deuxièmement, on ne profite pas de cet uranium. Pour nous, c'est vraiment choquant. Et nous disons que comme euh, il faut l'arrêter, il faut tout simplement arrêter, pas licencier des 100 personnes comme il propose maintenant. Nous, nous disons qu'il faut arrêter, c'est bon, il y en a assez. Parce que... <coughs> Parce qu'aujourd'hui, ces millions de tonnes dont je vous parle, mais qu'est-ce qu'on va en faire Honnêtement, c'est durable. Et les déchets à la fin aussi, qu'est-ce qu'on va en faire on, on ne sait pas encore. Mais s'il vous plaît, nos parents nous ont laissé une planète propre. Mais nous, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants Une planète pleine de déchets, pleine de la radioactivité, tout simplement pour le plaisir d'un certain nombre de groupes. Ce matin, j'ai constaté que, par exemple, euh, on a les, les antinucléaires sont un peu découragés, les actions ne passent pas, on n'a pas toujours ce qu'on veut, etc. Mais moi, j'ai dit non, les antinucléaires ont fait des choses et mieux que ça, on a même fait des propositions. On a proposé les solaires, on a proposé les éoliennes. Il y a même un avion solaire qui a fait le tour du monde. Donc, euh, on a fait des propositions, c'est du progrès. Et s'il y en avait depuis, et si, surtout, si on avait l'aide de ces États, on ne serait pas là. Ça serait mieux que ça. Donc moi, je pense que les antinucléaires ont fait des choses, ont fait des propositions. Il y avait une dame qui a dit, elle est candidate à la place de Macron. C'est bien, mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive dans les affaires pour mieux décider. Mais moi, je la demanderais d'être la candidate des antinucléaires. Parce que si elle se limite seulement euh, à la présidente française, mais ça veut dire qu'elle va nous faire les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc moi, ça ne m'encourage pas comme ça. Donc je la demande de, ré de rectifier. C'est vraiment erroné, mais c'est bien, parce que si on n'est pas dans les affaires, on ne peut pas décider. C'est une réalité. Il faut être dans les affaires, mais il ne faut pas venir tout simplement nous proposer ce qu'on connaît déjà. S'il vous plaît. Voilà. Donc, euh, j'ai parlé de, ces, de, de cette pollution durable. Moi, je, nous nous demandons que la pollution durable, là, euh, d'abord, nous disons qu'elle est mondiale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement à Arlit. L'uranium, c'est la pollution durable sur le plan mondial. C'est un problème de santé publique mondiale sur lequel, <coughs> sur lequel nous demandons aux autorités du monde entier de, 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 faire mais, de prendre d'autres mesures qui ne sont pas d'uranium, puisqu'elles existent. Et, mais je vais vous poser une petite question aussi, de passage. Mais en fait, la IA, là, ils font quoi C'est quoi comme organisation C'est pour encourager les nucléaires ou bien c'est pour former les gens ou bien c'est pour euh, encourager les États à faire Parce que dans nos organisations et dans nos réunions, on n'en parle pas beaucoup. Alors qu'ils font des choses, parce que j'ai vu chez moi actuellement, ils sont en train d'encourager à faire une centrale nucléaire. Ça veut dire qu'ils veulent les déménager ici pour les amener là-bas donc vraiment, je vous demande de vous intéresser un peu à cette organisation-là. Or, à ma connaissance, ils sont logés dans une centrale à Vienne qui a, que, les, que, que, les, que les gens ont refusé. Donc j'ai pensé que c'était parce qu'ils sont normalement contre l'uranium, euh, les, les, les nucléaires, c'est pourquoi on les a logés là-bas. Mais en tout cas, dans la pratique, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Je vous invite à vous intéresser à la question, s'il vous plaît. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de déménager la chose ici et l'amener en Afrique. Peut-être après, comment transporter l'électricité, ils trouveront les moyens, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de quoi à, poser, à se poser la question. Donc, je disais que c'est un problème mondial sur lequel il faut qu'on appelle nos autorités à s'intéresser à la question de l'uranium pour le remplacer par autre chose. Souvent, je me dis, d'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi les autorités acceptent de transporter de la radioactivité vers leur pays. Parce que quand même, à mon avis, c'est l'une des choses qu'il faut refuser tout de suite. Et surtout, si on, on sait qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'on qu qu va faire de ces déchets-là. Et là-bas, on nous laisse les déchets. Ici, on vous amène les déchets et vous ne savez pas quoi en faire. Mais s'il vous plaît, c'est quoi cette conscience-là 
Maintenant, on a parlé des travailleurs cet après-midi. J'aime bien la femme qui a parlé un peu sur les travailleurs. Les travailleurs, vous en avez plusieurs séries de travailleurs chez Areva. Bon, enfin, chez les multinationales. La sous-traitance, c'est quoi C'est pour vraiment faire disparaître les traces. D'ailleurs, chez nous, ils ont commencé Kojema. Euh, pardon, Forgerol avant. Après, c'est la CA. Après, c'est Kojema. Après, c'est Areva. Tout ça, c'est pour ne pas retrouver des traces. La sous-traitance, c'est la même chose. On vous embauche et bon, voilà. Donc, le lendemain, on vous dit, euh, s'il vous plaît, euh, partez, quoi. Donc, on ne va jamais faire ces suivis radio radioactivité, ces suivis médical, ces suivis, etc. Il ne sera pas là. Donc, je pense que la sous-traitance, le fait de faire... Euh, on a parlé de la, de la maintenance. Ce matin, on a insisté que c'est la maintenance. Moi, j'ai dit, chez nous, ce n'est pas seulement la maintenance. Même dans les, dans les conducteurs, les, les, tous les gens qui sont dans la mine, c'est des sous-traitants. Que quand il est malade, il n'est pas remplacé. On ne se demande même pas qu'est-ce qui qu qu lui arrive. On demande à son, chef, à son fournisseur, tout simplement, de fournir un autre homme. Et d'ailleurs, on dit bon homme. On écrit bon. Je ne sais pas si je me fais comprendre quand je dis bon là. C'est comme quand je commande, euh, je ne sais pas, une tonne de mille quoi. Un bon d'un sac de mille, c'est la même chose qu'ils font pour les hommes. Et donc, ce qui fait qu'ils ils, ils, n'ont aucune responsabilité sur ces gens-là. Et ça, c'est extrêmement euh, dommage et vraiment inacceptable. Humainement, ce n'est pas acceptable, à mon avis. Voilà ce que je peux dire euh, sur, en tout cas, cette cette occasion que vous nous offrez pour vous adresser à vous. Et j'insiste encore, la formation, la formation, c'est extrêmement important. Je vous remercie beaucoup. Mais je crois que Bruno va ajouter quelque chose à notre nom. Merci. Euh, là, je vais m'exprimer au nom de l'association Les Amis d'Aguirreman, dont je fais partie, qui est une association française qui a pour objectif d'aider l'ONG nigérienne Aguirinman. Al-Mustafa Alassane a reçu euh, il y a quelques jours le, le prix Nuclear Free Future Award dans la catégorie résistance. C'est un prix de 8 300 euros. Et il souhaite investir l'ensemble de ce prix dans l'achat d'un véhicule pour pouvoir continuer le travail de surveillance non seulement dans la, la zone euh, d'Arlit qui fait... En, Arlit, c'est 200 000 habitants La zone d'Arlit, 200 000 habitants. Donc, pour euh, sillonner la zone, pour faire des contrôles de radioactivité dans les maisons, par exemple, même à Arlit, il faut un véhicule. Et pour continuer le travail de surveillance, d'information, de recueil des doléances des populations dans l'ensemble de la région d'Agadez, c'est-à-dire jusqu'à la mine d'Azélic, jusqu'au projet minier d'Imouaren, il y a vraiment besoin d'un véhicule. Donc, on a lancé un crowdfunding, un financement participatif. Euh, vous le trouverez en tapant sur Internet « Uranium Niger ». En cinquième position, vous allez arriver sur le site euh, de l'association, un site qui est hébergé par Jimdo. Et là, vous avez le lien sur ce crowdfunding. Donc, si vous souhaitez participer au renforcement des capacités d'action euh, d'Aguerinman, allez sur ce site ou demandez-nous le lien et euh, n'hésitez pas. Les besoins sont vraiment importants pour renforcer ce travail de veille et de surveillance sur l'ensemble de la région. Merci. Euh, il il ne reste plus que 20 minutes et nous avons encore trois témoignages. Ouh là là, ça va être dur. Euh, euh, donc le prochain, c'est euh, donc on nous euh, l'uranium une fois qu'il a été extrait, on l'amène en France. Je passe sur toutes les transformations. Il est utilisé dans les réacteurs nucléaires et là encore, euh, eh bien il y a des travailleurs qui, qui en prennent, euh, qui, 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 qui en subissent les conséquences. Et donc je vais passer la parole à Philippe Billard, travailleur du nucléaire dans la sous-traitance, euh, victime d'irradiation. Euh, voilà, et qui a décidé de résister avec le syndicat CGT. Oui, euh, bonsoir à tous. Je m'excuse, je suis un peu arrivé en retard, mais j'étais retenu par mon employeur dans une réunion de délégués du personnel. Ça a pris du temps parce que 
ça devient un peu n'importe quoi dans le monde du travail. Donc je ne m'étalerai pas sur les conditions du monde du travail actuel, mais ce que vous voyez dans la sous-traitance du nucléaire se passe dans toutes les usines euh, aujourd'hui. On a la preuve dans le procès d'AZF qui vient d'être gagné euh, par euh, les plaignants, euh, qui a mis en cause euh, l'organisation euh, du travail. Donc moi, pour me présenter rapidement, donc Philippe Bière, ex-salarié de la sous-traitance du nucléaire, mis à la porte par EDF et par mon entreprise en 2006 du nucléaire pour avoir justement axé mon travail sur la santé au travail dans les entreprises, parce qu'on ne peut pas parler de sécurité, on ne peut parler que de santé au travail dans les entreprises. Pourquoi on doit parler de santé au travail Ça nous donne aussi les directions que l'on doit prendre pour le travail. C'est-à-dire que moi, en tant que militant CGT, euh, je ne suis pas un antinucléaire normal. Je veux dire, je ne suis pas antinucléaire, je suis syndicaliste. Et bien sûr, antinucléaire, de par le fait qu'en tant que syndicaliste, je ne peux accepter aucun travail qui porte atteinte à la santé de mes collègues au boulot. Donc c'est pour ça que le nucléaire étant... Euh, on travaille dans le nucléaire, mais le travail porte atteinte à la santé des salariés. Donc c'est pour ça, en tant que membre de CHSCT, je lutte pour l'arrêt du nucléaire, justement pour éviter que mes collègues soient atteints de, de maladies euh, radio-induites. Donc euh, si je, je vous parle vite fait de la sous-traitance, nous, euh, c'est euh, aujourd'hui euh, dans le monde du nucléaire, euh, euh, certainement plus de 30 000 salariés exposés au rayonnement ionisant. Tout est fait pour euh, effacer les traces. On a entamé, nous, un gros procès contre mon entreprise euh, pour justement retracer nos expositions euh, dans nos métiers euh, sur euh, le fait que jamais ils n'appliquent la loi, les entreprises. On devait nous rédiger des fiches d'exposition par rapport à chaque produit auquel on est exposé. Ils ne l'ont jamais fait. Aujourd'hui, leur défense devant le tribunal, c'est de dire ben, euh, la loi ne nous impose plus de le faire, donc on n'a pas à le faire. Sauf que quand ils avaient une imposition, on ne le faisait pas. Donc c'est aussi ça le monde de la sous-traitance. C'est l'effacement des traces, l'effacement des responsabilités. Et puis tout est fait dans ce monde de, de l'entreprise où euh, tous les salariés sont dits formés, mais euh, tous les permis de travaux sont signés par les salariés, les plans de prévention, tout est signé par le salarié qui au final sera le responsable quand l'accident sera survenu. Moi je vous alerte quand même parce que dans le métier de la sous-traitance, nous sommes, pour ainsi dire, tous des liquidateurs. Nous sommes des salariés qui intervenons dans les usines pour retirer la contamination, baisser les radiations pour que d'autres corps de métier viennent travailler et prennent moins de doses. Donc les liquidateurs, ils ne sont pas présents que quand il y a de l'accident. Ils sont là tous les jours. Et chaque jour, quand vous allumez vos, vos lampes chez vous, vos ordinateurs, ben sachez qu'il y a du monde dans les usines qui souffre, les salariés souffrent, et euh, ce sont des salariés qu'on laissera euh, sans suivi médical, sans, sans accompagnement quand on, on est malade, quand on est sorti euh, du monde du travail par la maladie, et bien on est seul, rien ne nous aide à l'extérieur. Les associations, des gens comme Annie qu'on croise, qui sont des gens extrêmement engagés, qui sont là pour nous aider, mais nos employeurs, les gouvernements, eux, font tout, justement, pour qu'on ne soit pas aidés. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que les expositions au rayonnement ionisant sont dangereuses pour la santé des salariés. Hein euh, si on fait une comparaison, aujourd'hui, nous, on n'a que trois cancers euh, reconnus dans nos tableaux de maladies professionnelles, quand les Américains en ont 26. Donc on voit bien que tout est fait. Euh, et, et quand nous, on veut faire reconnaître des maladies euh, du rayonnement, euh, du rayonnement ionisant, euh, si on ne rentre pas dans les tableaux, c'est une lutte incessante devant les tribunaux, euh, devant le, la sécurité sociale pour faire reconnaître cette maladie, pour la faire reconnaître en maladie professionnelle. Bien sûr, le but de faire reconnaître le plus de maladies professionnelles possible, c'est pour démontrer que euh, le travail est dangereux pour la santé et qu'à un moment donné, il faut réfléchir à arrêter ce travail. On a su et on a eu le courage des gens ont eu le courage de le faire pour l'amiante. Il faut qu'on continue, nous, syndicalistes, d'avoir ce courage-là pour arrêter le nucléaire, pour qu'enfin, les salariés ne soient plus exposés, ne soient plus malades. 
il est quand même inconcevable aujourd'hui qu'une seule organisation syndicale vienne à défendre le nucléaire parce qu'il crée des emplois. Quel emploi Posons-nous la question. Quel emploi Si c'est un emploi qui réduit l'espérance de vie du salarié, c'est pas la peine d'avoir un emploi, autant de ne pas en avoir du tout, et puis de vivre de, 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 le plus longtemps possible en bonne santé. Puisque de toute façon, les rayonnements ionisants vont nous porter atteinte à notre santé et vont nous rendre malades. Donc, moi, en tant que militant syndical, je regrette qu'on ait quand même à Montreuil. Il devrait y avoir les organisations syndicales qui soient présentes et qui soient là avec nous pour qu'on construise le demain, un demain sans nucléaire. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'emploi. Il faut qu'on prenne notre courage à demain, nous, les organisations syndicales. Le syndicat CGT s'est créé pas pour avoir un emploi et pour revendiquer des augmentations de salaire. À la base, il s'est créé pour la santé au travail. Il faut recentrer les syndicats sur la santé au travail. C'est ça qui est important. C'est comme ça, parce que le monde du travail, il y a quelques années, tuait ou réduisait l'espérance de vie des salariés. Des gens ont monté des syndicats pour s'opposer à ça. Il faut continuer cette lutte-là. Il faut revenir à une lutte fondamentale qui est la santé au travail. Il n'y a rien d'autre. Sinon, il n'y a pas de travail. Il ne faut pas travailler si on est dans des corps de métier qui nous réduisent notre espérance de vie. J'ai cette euh, lutte sur les rayonnements ionisants, mais aujourd'hui, euh, mon employeur m'ayant écarté du nucléaire m'a mis dans d'autres industries où j'ouvre les yeux, euh, où vous avez entendu dernièrement parler des eaux contaminées au fipronil, mais nous, on bosse carrément dans le fipronil. On en respire tous les jours. C'est dangereux dans un œuf à de faibles quantités, mais pour un salarié, c'est jamais dangereux. On a toujours des normes acceptables. Qu'est-ce qu'une norme acceptable Pourquoi euh, à 20 millisieverts, ça ne serait pas dangereux Et à 21, ça deviendrait dangereux Allez où la dangerosité C'est quand même incroyable. Donc la norme, c'est bien un sacrifice. Donc aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent, les lobbies qui gouvernent les gouvernants, puisque faut, les gouvernants ne gouvernent pas, c'est les, lo les lobbies qui gouvernent le monde. C'est cela qu'on le fric. Donc euh, c'est cela qui dirige le monde. Et euh, ça pose une vraie question. Euh, voilà, moi, je ne vais pas vous prendre plus longtemps. Je serai là euh, sur deux jours. Si vous voulez parler avec moi, on pourra parler. Mais c'est le témoignage que je voulais apporter. C'est surtout un témoignage fort envers mes collègues de militants syndicaux. Euh, et je les, je les appelle à reprendre conscience de nous ne sommes pas des collaborateurs comme nous disent nos employeurs, et il faut qu'on sorte de ce terme-là, je ne suis pas un collabo, je suis un salarié, un militant CHSCT qui se bat pour la santé au travail, point barre. Donc le nucléaire, on l'arrête, le pétrole, s'il faut l'arrêter, on l'arrête, tout ce qui est dangereux, tout ce qui peut porter atteinte à la santé des salariés, et je le vois aujourd'hui en dehors du nucléaire, c'est pareil partout, c'est le même système partout, on expose des salariés, on les expose à des normes, on sacrifie des salariés, on les laisse dans l'oubli, tout est fait pour qu'ils ne puissent pas être reconnus malades de leur euh, exposition au travail. Et malheureusement, on les laisse crever dans leur coin. Et ça, c'est pas juste, c'est injuste. Et là, il faut vraiment que les organisations syndicales reprennent le taureau par les cordes et qu'on lutte pour la santé au travail. Euh, merci pour ce témoignage. Donc, euh, en quelque sorte, c'est euh, Philippe est une sorte de liquidateur. On va passer euh, au Japon où on va aussi écouter un autre témoignage. Donc, euh, celui de M. Ikeda Minoru, donc retraité euh, des PTT où il a travaillé de 1970 à 2013. Euh, une fois à la retraite, il a décidé de travailler d'abord à Namie, dans la préfecture de Fukushima comme ouvrier de décontamination en 2014, ensuite comme liquidateur à Fukushima Daiichi entre 2014 et 2015, dans les deux camps en sous-traitance de TEPCO. Monsieur Ikeda Minoru, merci. Bonsoir, Ikeda Minoru. Je suis venu à Fukushima de la rencontre de la rencontre de la rencontre de la
Oui, bonsoir, je m'appelle Ikeda Minoru et euh, j'ai travaillé comme euh, liquidateur dans la centrale de Fukushima Daiichi pendant plusieurs mois, de août 2014 à la fin avril 2015. え、期間困難区域と言われる福島県の浪江町というところで除染作業を5ヶ月ぐらいやりまして、それから3ヶ月経ってから今度は第一原発で廃炉作業事故収束作業に関わりました。え、あ、プレ、アクシデント pour aider et donc euh, c'est de là qu'est venue ma décision de partir euh, à Fukushima d'abord euh, pendant trois mois euh, j'ai entre février et mai 2014 j'ai commencé par effectuer des travaux de désherbage et de décontamination des sols dans une zone euh, qui se trouve située dans la commune de Namie et ensuite euh, je, suis, je me suis reposée pendant trois mois et je me suis engagée donc, comme liquidateur à la centrale de Fukushima え、除染作業では、雨町の河川敷で草刈りと、え、土手、土の、え、剥ぎ取りを行って、それをバックに詰めて、隣の、え、貯蔵所に持っていくという仕事を主にして、1時間あまり、あの、自爆線量は22から25
Alors, en ce qui concerne euh, la radioprotection, elle était beaucoup plus stricte que pour le travail de décontamination. Ils étaient très négligés. Euh, chaque euh, travailleur recevait un dosimètre avec alarme, APD, et un autre dosimètre qu'il était censé garder en permanence sur lui, même en dehors des lieux de travail. Euh, et donc, euh, en fait, on recevait des doses qui étaient élevées. Oui, vous avez écouté comme ça. Environ 1,2 millisieverts par jour. Et euh, en fait, comme nous étions euh, comment dire, équipés par, euh, avec ces dosimètres, chaque fois que euh, le taux de radiation dépassait euh, ces doses-là, ça sonnait sur notre appareil. Et quand ça avait sonné trois fois par jour, à ce moment-là, on avait le droit de sortir se reposer. Ah, pardon. Mais il m'avait dit par jour. Oui, oui. Non, pardon. Euh, donc, euh, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Euh, la dose maximale qu'il ait reçue pendant son travail à la centrale nucléaire de Fukushima était de 1 millisievert par jour. Non, millisievert. Ah, pardon. 1 millisievert en, en une journée. Oui. 1,2 millisievert en une journée. Je suis absolument désolée, excusez-moi. Oui. <rire> え、給料は1日1万4000円で、え、検定当てと言われる手当が4000円でした。え、前の女性と比べてみると、え、女性の時は1万7000円1日出て、そのうち期間検定当ては1万円え、だったんですね。だから、え、変な話ですけども、あの
労働法が、えー、原第一原発の中では、えー、適用されない例えば休暇がないとか、えー、そういうような、えー、ことだったり、えー、全く違い法権の、えー、場所だと痛感しました。Alors il faut dire aussi que、euh, pour si concerne le travail ce genre de travail de liquidateur ou les travaux des travailleurs du nucléaire il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas couvertes par、euh, les assurances sociales contrairement、euh, aux autres domaines professionnels par exemple dans mon cas et le cas de mes camarades、euh, dans、euh, notre couverture sociale il n'y avait absolument pas prévu d'avoir droit à des congés payés。あと福利厚生ですけれども。第一原発ではあの作業員が、えー、同じ部屋に何人も入れられると、えー、一つの貸し家に、えー、7人も8人も一緒に、えー、住むというような本当に、まあ、非人間的な、えー、状況が多くてそれは、まあ、コスト削減要するに産地下請けの会社が上から来る、えー、金を、まあ、きちるために、えー、あの安くえー、たくさん小さな部屋に入れるということが私の場合はありました。Et en ce qui concerne le logement, puisque pendant notre travail à la centrale, on était logé à l'extérieur par le sous-traitant, en fait, on était logé dans des, dans des circonstances que moi je qualifierais d'inhumaines, c'est-à-dire pas de chambre individuelle, des dortoirs de 7 à 8 personnes dans lesquelles nous n'avions absolument aucune intimité. Et en fait, ces conditions déplorables sont dues bien évidemment au fait que les sociétés de sous-traitance veulent faire des économies sur le coût. Du logement et du bien-être des travailleurs. Private Kukan, mon Kako, Sarenai, de Shogi Nanka, mon Mayasa, Kuruma, de Daichi Genpas, Made, Tsukin, Sundes, Keremo, Sono Tochu, no Convenience Store, de Sandwich, Toka, Kate, Asa, to Hiru, O, Sono Convenience, no Onigiri, Toka, Sandwich, de Yaruto, Yuyona, Jitai, Gadimasta. Et、euh, la réalité, c'est qu'au quotidien, il n'y avait、euh, aucune possibilité de faire la cuisine ou de se faire servir des repas dans les foyers où on était logé. C'est-à-dire que nous étions obligés d'aller dans des petites supérettes,、euh, par exemple le matin en nous rendant à la centrale, ou le midi, pour acheter、euh, notre petit déjeuner、euh, qui consistait généralement, et puis les repas aussi, en boulettes de riz ou en sandwich. Et... 私が除染と、えー、その第一原発で働いた、まあ、あの1年3か月の期間でしたけれども被爆線量は 7.25 ミリシーベルトでした。Alors, si on totalise les doses cumulées que j'ai reçues pendant environ 15 mois, d'abord pendant mon travail de décontamination des sols, puis le travail de liquidateur à la centrale, le chiffre se monte à 7,25 millisieverts. これはあの日本の厚生労働省が原発作業での白血病の、えー、労災基準として挙げている年5ミリシーベルトを超えております。Donc, c'est une dose qui dépasse la dose annuelle de 5 millisieverts admissible, au-delà de laquelle on considère au Japon que les travailleurs du nucléaire risquent notamment le déclenchement d'une leucémie. 2015年に初めてあの福島原発で働いていた作業員の白血病が労災で認められましたけれどもまだまだその保証は少なくてこの荒株裁判ですけれどもそのような形で東電を相手に裁判を起こしているようにあのまだまだあの被爆に対するえあの扱いはえひどいと。Alors, je me suis intéressé bien évidemment、euh, au cas des travailleurs qui ont été comme liquidateurs à la centrale bien avant moi, c'est-à-dire à partir de l'accident、euh, de, de mars 2011, pour、euh, voir quelles étaient les incidences, notamment de déclenchement de leucémie.、Euh, pour le moment, c'est très difficile d'avoir des chiffres précis à cet égard. En tout cas, il、euh, y a quelque chose qui est avéré, c'est que、euh, je me suis rendu compte qu'il y avait trois travailleurs qui étaient atteints de leucémie, dont au moins deux、euh, qui ont décidé de porter plainte contre TEPCO et le gouvernement japonais pour demander des dommages et intérêts. Alors, 2 ans, je suis en train de me faire un peu de temps, mais 
、えー、私のその 7.25 ミリシーベルトっていうのは職場を離れてもずっと、あのー、心の奥,奥にありましていつそういう病気にかかるのかという不安がつきまとっております。Alors, bien sûr, je vous ai cité en mon cas le, le, le taux, enfin le, la quantité de 7,25 millisievert. s Je peux vous dire que c'est ce que je recevais quand je travaillais à la centrale. Mais je peux vous dire aussi qu'en sortant de la centrale, j'avais toujours ce chiffre à l'intérieur de moi. Et que même maintenant, je me pose la question de savoir quand est-ce qu'une maladie va se déclencher. もしあの病気にかかったとしても、自費で受診、治療するしかなくて、労災申請したとしても、果たしてそれが認められるかどうかという非常なリスクが伴うということです。Et d'autre part, comme c'est moi qui ai décidé de quitter la centrale, je n'ai aucune couverture du point de vue social et de la santé. Et je sais donc que si je tombe malade, je, il faudra que je paye les soins à mes propres frais puisque je n'aurai aucune aide. Tchernobyl, il y a des coups de tâtre, qui est une société de l'économie, qui est une société de l'économie, qui est une s o c i 検診とか治療、保養を保障することが法律で定められておりますが、我が日本ではそれが全く保障されておりません。私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、各種の保障が打ち切られて汚染がまだまだ残る土地への帰還が国によって促されていて私たち作業員にも昨年4月から原発事故の際の緊急作業者の被爆線量が今までの100ミリシーベルトから250ミリシーベルトまで引き上げられるという改正が行われました。Alors,、euh, bien au contraire, par rapport à ce que j'ai dit pour Tchernobyl, l'État japonais a supprimé les diverses indemnisations accordées aux sinistrés et cherche à promouvoir leur retour dans des zones largement contaminées. D'autre part, pour ce qui est plus spécifiquement des travailleurs du nucléaire, depuis avril 2016, le niveau de dose d'irradiation admissible lors d'un recrutement en urgence, d'un éventuel recrutement en urgence, afin de faire face à un accident dans une centrale. Donc ce niveau a été rehaussé. Jusqu'à présent, il était de 100 millisieverts par an. Il a été élevé à 250 millisieverts par an. Si une catastrophe est arrivée, nous avons été élevés à 250 millisieverts par an. Dans ce cas, la société a été élevée. 日本で3カ所の原発の再稼働を、えー、推進しております。Donc, d'après ces chiffres, on peut dire que au cas où un nouvel incident, accident catastrophique de l'ordre de celui de Fukushima se produirait, induisant un recrutement en urgence de travailleurs risquant d'être exposés à des doses supérieures à 250 millisieverts, le gouvernement n'envisage aucune mesure d'évacuation, notamment. Et c'est dans un tel contexte Qu'il a autorisé dans trois centrales différentes du Japon la remise en fonctionnement de certains réacteurs nucléaires. えっと、その数字は当たりますけれども、えっと、1年にじゃなくて、5年おきにいやいやあの、一時間は定められてないんですけど、ど、うんうんうん、Non, il, il, il précise que l'unité de durée n'est pas spécifiée en fait dans le texte qui a été.
à sans, sans spécifier l'année, on, on, sans spécifier la durée. Ok. すでに福島ではロクマンに超える作業員が収束作業に投入されておりますで今後20年50年ずっと廃炉作業が行われると何十万人も100万人も超えるような被爆労働者が生まれることになりますえ福島プルドス60万人も超えるような被爆労働者が
Я прошу пробачення, я хотів показати вам невеличку презентацію. Це, скоріше, не презентація, а таке слайд-шоу. І не утруднювати вас цифрами, і показати реальну роботу, те, що робилося на Чорнобильській станції більше 30 років тому. Я не спеціаліст з радіації, не інженер. Я художник, графік, дизайнер. Але в Радянському Союзі мені було 35 років, і в Радянському Союзі вся країна, всі молоді люди були резервістами Радянської армії. І так сталося, що я був приписаний до хімполку, який був у Харкові, і буквально через три дні мене призвали, ну, забрали, мобілізували до війська і вивезли в Чорнобиль. Десь буквально через п'ять днів разом з бригадою військових я вже був в Чорнобилі і перебував там два місяці. Зараз я включу і покажу таким бекграундом слайд-шоу, в якому ви побачите реально те, що робилося реально там. Фотографувати, фіксувати ці події – це було частиною моєї військової спеціальності. Момент. Ні, щось не виходить. Щось не виходить. Не можу розібратися з цим. Я провів там чотири місяці. За цей час за цей час отримав 25 рентгенів. І люди, які працювали там на станції, це в основному були військові, вони виконували просту, але дуже важку таку роботу. Саме головне, що відбувалося, це вони працювали працювали в зонах, яка перевищувала рівень радіації, в якій перевищував нормальний рівень. Окей. П'ять хвилин я вкладуся, п'ять хвилин. Світло, будь ласка, можна. Подивіться на ці фото. От люди, які там працювали, вони працювали. Фонд перевищував не в десятки, не в сотні, а в десятки тисяч разів від нормального. Він був вищий. Але вони повинні були виконувати наказ. Після того, як я повернувся, я графік, дизайнер, викладач в Академії мистецтв. Я разом із своїми колегами-чорнобильцями, ліквідаторами 
разом із студентами і дизайнерами почав робити виставки, виставки плакату. Це антиядерного плакату, екологічного плакату. І е, я вважав е, це своєю роботою, і я робив те, що я міг робити. І це, це була в якійсь мірі моя боротьба. І через деякий час разом з молодими дизайнерами ми створили таку організацію, яка називається «Четвертий блок». І е, після цього кожні три роки ми влаштовуємо грандіозні виставки з плакату дизайнерів з е, багатьох країв світу, о, десь майже 60 країн світу, які присилають нам свої роботи. І ми влаштовуємо такі от, е, виставки десь тисячу і більше плакатів по всьому місту, по Харкову. І також у нас е, з'явилася така колекція, і між кожні, кожний рік нас запрошують з такими виставками і в Україні, і в Росії, і в інших країнах. Так, ми були в Норвегії, у Германії кілька виставок, в Швейцарії і у Франції. В тому році у нас разом з колегами, які тут присутні, Бруно, Андре, і я, ми проїхали десь по 15 містам, містечкам і комунам у Франції, робили невеличкі такі спектаклі одного актора, і я також привіз з собою виставку плаката, яку ми робили, і ми показували це людям, розповідали, як це, я розповідав, як це було насправді, що це було в реальності, От, і е, це було вражаюче, так е, сприймалося всіми людьми. Я хочу вам сказати е, таку річ, як свідок і як учасник, е, авар... е, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. Е, справа в тому, що Радянський Союз – це було тоталітарне таке, Така тоталітарна держава, в якій людські життя не цінувалися. І тисячі, десятки, сотні тисяч людей були призвані в армію, і вони робили цю роботу. Зараз, якщо, не дай Бог, станеться та катастрофа, подібна катастрофа, я просто не уявляю, як як може, може держава організувати от такі е, гігантські людські маси для того, щоб ліквідувати її наслідки. Е, тут е, в переміжку йдуть і плакати, і мої малюнки, які зроблені якраз там у Чорнобилі. От, і ви бачите тут е, з різних країн плакати, які експонувалися в тому році на виставці, що була присвячена 30-й річниці Чорнобильської катастрофи. До 30-ї річниці я написав такі спогади невеличкі і в цій книжці опублікував свої фотографії за допомогою наших німецьких друзів із європейської чорнобильської мережі. І е, ця книжка вийшла на російській і м, українській мові. І якщо у вас знайдеться гарний перекладач, що зробить французький чи англійський переклад, я готовий її передати е, і авторські права передати. Будь ласка, друкуйте, і ви зможете тут е, побачити і прочитати в реальності те, що Відбувалося, відбувалося в Чорнобилі 30 років тому. А зараз я хочу передати цю книжечку організаторам на пам'ять, як невеличкий подарунок, будь ласка. Дякую всім, не буду займати ваш час. Я... Добре. Дякую.
Я дуже вдячний організаторам за те, що мене запросили. І я можу, якщо буде нагода, якщо буде у вас можливість розповісти про кожну фотографію, що це таке, що там відбувалося, показати плакати і показати, як робиться наша виставка. Дякую ще раз. До побачення. Bon, ben, je suis là, euh, on, dans, la, dans, dans la précipitation, on est obligé d'arrêter parce qu'on a largement dépassé, en présentant toutes nos excuses aux interprètes, en remerciant d'abord les, les témoins, en présentant nos excuses aux interprètes et en les remerciant une nouvelle fois. Merci. Il n'y a juste pas de choix maintenant, on arrête à moins de vouloir payer quelques grosses multinationales, ça ne sert plus à rien. Ça coûte trop cher, c'est dangereux et militairement c'est inutile. Donc maintenant la seule décision pragmatique c'est on arrête le nucléaire au plus tôt.